ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ ലോകത്തേക്ക് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് പൈത്തൺ ഗ്രാഫിക്സ് ചെളിക്കും ചിത്രങ്ങൾ എന്നീ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാം അതിൽ ഒന്നാമത് ചോദ്യം പൈത്തൺ ഗ്രാഫിക്സിൽ നിന്നാണ് ഫ്രം തേർട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഫോർ എ ഇൻ റേഞ്ച് ഫൈവ് ഫോർവേഡ് ഹൺഡ്രഡ് റൈറ്റ് ഇവിടെ ഡേഷ് ചിത്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പൈത്തൺ ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമ പഞ്ചഭുജം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഡേഷ് നിർദ്ദേശത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ട വില എത്ര ഇവിടെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എത്ര വിലയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ എഴുപത്തിരണ്ട് എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് സെവൻറ്റി ടു എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സെവൻറ്റി ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പൈത്തൺ ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോഗ്രാമിൽ റൈറ്റ് തൊണ്ണൂറ് എന്ന നിർദ്ദേശം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് ആൻസർ തേർട്ടിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വലത്തേക്ക് തിരിയാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം തേർട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് ഫൈവ് ഫോർവേഡ് ഹൺഡ്രഡ് റൈറ്റ് സെവൻറ്റി ടു ചിത്രത്തിലുള്ള പൈത്തൺ ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഏതാണ് ആൻസർ സമ പഞ്ചഭുജം സമ പഞ്ചഭുജം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് വശം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് ഫൈവ് എന്ന് നൽകുന്നത് സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ടൂളിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ത് ഇതാണ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ടോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആൻസർ രണ്ടോ അതിലധികമോ വർണ്ണങ്ങൾ ലയിപ്പിക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്നവയെ ചിത്ര ഫോർമാറ്റ് അല്ലാത്തത് ഏത് ഇവിടെ പി എൻ ജി ഉണ്ട് എസ് വി ജി ഉണ്ട് ജെ പി ജി ഉണ്ട് ഇവ മൂന്നും ചിത്ര ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ചിത്ര ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് അല്ലാത്തത് എം പി ഇ ജി ആണ് എം പി ഇ ജി വീഡിയോ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കളർ പാലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രോക്കിന് നിറം നൽകാനായി മോസ് ക്ലിക്കിനൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ ഏത് ആൻസർ ഷിഫ്റ്റ് കീ ഇങ്ക്സ്കേപ്പിൽ വരച്ച ചിത്രത്തിൽ ടെക്സ്റ്റ് അതായത് അക്ഷരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ടൂൾ ഏത് ആൻസർ ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ടൂൾ ടൂൾ ബോക്സിലെ എന്ന അക്ഷരം സൂചിപ്പിക്കുന്നു ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ റാസ്റ്റർ ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏത് ആൻസർ ജിംബ് ജിംബാണ് റാസ്റ്റർ ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ ഒരു ശീർഷകത്തിന് നൽകിയ ഫോർമാറ്റുകൾ മറ്റു ശീർഷകങ്ങൾക്ക് കൂടി നൽകാൻ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയെ ഏത് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം ആൻസർ ക്ലോൺ ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പൈത്തൺ ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചുവപ്പ് നിറം ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ രൂപം വരയ്ക്കുകയും രൂപത്തിൽ പച്ച നിറം ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വിട്ടുപോയ ഭാഗത്ത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് നിർദ്ദേശം ഉൾപ്പെടുത്തണം ഫ്രം തേർട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഇവിടെയാണ് കളർ റെഡ് ഗ്രീൻ എന്ന നിർദ്ദേശം ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇതാണ് ആൻസർ കളർ റെഡ് ഗ്രീൻ ഫസ്റ്റ് റെഡും രണ്ടാമത് ഗ്രീനും അടുത്ത ചോദ്യം അനിമേഷൻ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധമുള്ള ശരിയായ പ്രസ്താവന ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ തുടർച്ചയായും വേഗത്തിലും 
നിശ്ചല ചിത്രങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അനിമേഷൻ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ തയ്യാറാക്കിയ അനിമേഷൻ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ചലച്ചിത്ര ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് ആൻസർ എം പി ഇ ജി എം പി ഇ ജി പറയുമ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ ഫയൽ ഫോർമാറ്റാണ് ഡോട്ട് എഫ് എൽ വി എന്ന വീഡിയോ ഫയലായി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെൻഡർ ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എം പി ഇ ജി ഡി വി ഡോട്ട് എഫ് എൽ വി ഇതൊക്കെ വീഡിയോ ഫയൽ ഫോർമാറ്റാണ് സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ അനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂളാണിത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് ആ ടൂള് ഇതിൻ്റെ പേര് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് കീ ഫ്രെയിം ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ആൻസർ കറൻറ്റ് ടൈം ഇതിൻ്റെ പേര് കറൻറ്റ് ടൈം എന്നാണ് പൈത്തൺ ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ജാമിതീയ രൂപങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ഏത് നിർദ്ദേശം ഉപയോഗിക്കാം ആൻസർ കളർ സി ഒ എൽ ഒ ആർ ഫ്രം ടേർട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് ഫോർ ഫോർവേഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി റൈറ്റ് നയൻറ്റി ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പൈത്തൺ ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ സമചിത്രത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾക്ക് ചുവപ്പ് നിറം കൂടി നൽകണമെങ്കിൽ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നിർദ്ദേശം ഏത് ആൻസർ പെൻ കളർ റെഡ് പെൻ കളർ റെഡ് ഇതാണ് ശരിയായ ആൻസർ പൈത്തൻ ഗ്രാഫിക്സിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി നൽകേണ്ട നിർദ്ദേശം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ഏത് ആൻസർ ഫ്രം ടേർട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഫ്രം ടേർട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പൈത്തൻ ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആൻ ഇൻറ്റർനെറ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന സന്ദേശമാണ് ലഭിച്ചത് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏത് നിർദ്ദേശം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ഏത് നിർദ്ദേശമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആൻസർ ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് സിക്സ് ഫോർവേഡ് ഹൺഡ്രഡ് റൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഈ നിർദ്ദേശമാണ് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഫ്രം ടേർട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് സിക്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കേഴ്സർ വരേണ്ടത് അത് മനസ്സിലാക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ പദങ്ങളെ ശീർഷകങ്ങളായി നിർവചിക്കാൻ വേർഡ് പ്രൊസസ്സറിലുള്ള സങ്കേതം ഏത് വേർഡ് പ്രൊസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേപ്പർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ അതിൽ ആൻസർ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഒരു സ്കൂളിലെ കലോത്സവ വിജയികളുടെ പട്ടിക ഒരു ഡാറ്റാബേസിലുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വേർഡ് പ്രൊസസ്സറിൽ തയ്യാറാക്കണം നൽകിയിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് സങ്കേതമാണ് ഇതിന് അനുയോജ്യം ആൻസർ മെയിൽ മേർജ് ഇങ്ക് സ്കേപ്പിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പൂവിൻ്റെ ചിത്രം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ലഭിച്ച ചിത്ര ഫയൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ലോ ലോവർ ഡോട്ട് പി എൻ ജി പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിലേക്കാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലവർ ഡോട്ട് പി എൻ ജി ഫ്ലവർ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്നാണ് ഇങ്ക് സ്കേപ്പിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പൂവിൻ്റെ ചിത്രം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ലഭിച്ച ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ അനിമേഷൻ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏത് ആൻസർ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഒരു അനിമേഷനിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ചലനത്തിന്റെ സ്വാഭാവികത നിർണയിക്കുന്നത് ആൻസർ ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിലെ ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ടൂൾ ഏതാണ് 
answer clone formatting tool paper office writer ile chuvade koduthirikkuna tool edana nu choichcha idinde answer clone formatting tool paper office writer തയ്യാറാക്കിയ ഡോക്യുമെന്റിലെ ഒരു തലക്കെട്ടിനെ ശീർഷകമായി നിർവചിക്കാൻ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് ഉപയോഗിക്കാം ആൻസർ അപ്ലൈ സ്റ്റൈൽ ബോക്സ് ഫ്രം ടേർട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഫോർ ഐൻ റേഞ്ച് ടെൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ടെൻ സിർക്കിൾ ഐ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പൈത്തൺ ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്ര വൃത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻസർ പത്ത് വൃത്തങ്ങൾ പത്ത് മുതൽ പത്ത് ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന നൂറ്റി ഒന്ന് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പത്ത് വൃത്തമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു എസ് വി ജി ചിത്രത്തെ ജിംബ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഒരു ക്യാൻവാസിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ചിത്രത്തിന്റെ വ്യക്തതയ്ക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക അതിന്റെ വ്യക്തതയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല വ്യക്തത നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റും ഓരോ ലെയറിലാവുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ചൂടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ഏതാണ് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനും പ്രത്യേകം അനിമേഷൻ നൽകാൻ സാധിക്കുന്നു സെൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലഭ്യമായ ഒരു ടൂളിന്റെ ചിത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏത് ടൂളാണ് ആൻസർ ആഡ് കീ ആഡ് ന്യൂ കീ ഫ്രെയിം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് അനിമേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻസർ സെൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ ഇങ്ക് സ്കേപ്പിൽ വരച്ച ചിത്രത്തിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെ അതായത് അക്ഷരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ടൂൾ ഏത് ആൻസർ ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഇങ്ക് സ്കേപ്പിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ചിത്രം പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തന ക്രമം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഫയൽ എക്സ്പോർട്ട് പി എൻ ജി ഇമേജ് ഒരു സ്കൂളിലെ കരോത്സവ വിജയികളുടെ പട്ടിക ഒരു ഡാറ്റാബേസിലുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വേൾഡ് പ്രൊസസറിൽ തയ്യാറാക്കണം നൽകിയിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് സങ്കേതമാണ് ഇതിന് അനുയോജ്യം ആൻസർ മെയിൽ മേർജ് ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിലെ അപ്ലൈ സ്റ്റൈൽ ബോക്സിൽ നിന്ന് മോർ സ്റ്റൈൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തുറന്നു വരുന്ന ജാലകത്തിന്റെ പേര് എന്താണ് ആൻസർ സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഫോർമാറ്റിംഗ് പൈത്തം ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോഗ്രാമുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ജാലകത്തിൽ നീല നിറത്തിൽ ഒരു ബിന്ദു രൂപപ്പെടാൻ അതായത് ഒരു ബിന്ദു രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ഏത് പൈത്തം ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോഗ്രാമുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ജാലകത്തിൽ നീല നിറത്തിൽ ഒരു ബിന്ദു രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ഏത് ആൻസർ ഡോട്ട് ട്വന്റി കൊട്ടേഷൻ ബ്ലൂ ദിയ തയ്യാറാക്കിയ ഫയലുകളാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് വേൾഡ് പ്രൊസസറിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഫയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതായത് ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഫയൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡോട്ട് ഒ ഡി ടി ആണ് ലിബർ ഓഫീസ് ലിബർ ഓഫീസിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ അതായത് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് വേൾഡ് പ്രൊസസർ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഉള്ളടക്ക പട്ടിക ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനം ഏത് ഇൻസേർട്ടിലെ ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് ടേബിൾസ് സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ ഒരു ടൂളിന്റെ ചിത്രമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഈ ടൂൾ ആൻസർ സ്മൂത്ത് മൂവ് ടൂൾ 
സിൻഫിക്സ്റ്റുഡിയോയിൽ തയ്യാറാക്കിയ അനിമേഷൻ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ചലച്ചിത്ര ഫോർമാറ്റ് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് ഇത് നേരത്തെ ചോ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എം പി ഇ ജി ചിത്ര ഫയലുകളെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ആൻസർ വെക്ടർ ചിത്രങ്ങൾ വലുതാക്കുമ്പോൾ വ്യക്തത നിലനിർത്തുന്നു വെക്ടർ ചിത്രങ്ങൾ വലുതാക്കുമ്പോൾ വ്യക്തതയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇങ്ക് സ്കേപ്പിൽ കുറെ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ചേർത്ത് ഒരു കപ്പ് വരച്ചു ഇത് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രമാണ് സ്ഥാനം മാറിയത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ചാലാണ് മുഴുവൻ ഒബ്ജക്റ്റുകളും ഒന്നിച്ച് മാറ്റാനാവുക ആൻസർ ഒബ്ജക്റ്റിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു പദത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റുകൾ അതേപടി മറ്റു വാക്കുകൾക്ക് നൽകാനുള്ള എളുപ്പവഴി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ആൻസർ ക്ലോൺ ഫോർമാറ്റിംഗ് ടൂൾ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ അനിമേഷൻ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏത് ആൻസർ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ അരുൺ ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഒരു ക്യാൻവാസിൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വരച്ചു ഇതിൽ മുകളിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ താഴെയായി ക്രമീകരിക്കണം അതിനായി ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് സങ്കേതമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ലോവർ അഥവാ ലോവർ ടു ബോട്ടം അതുപോലെ തന്നെ അരുൺ ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഒരു ക്യാൻവാസിലെ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വരച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ളതിന് ഏറ്റവും മുകളിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് ടു ടോപ്പ് എന്നതാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അതും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക താഴെ പറയുന്നവയിൽ ചിത്ര ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് അല്ലാത്തത് ഏത് പി എൻ ജി എസ് വി ജി ജെ പി ജി ഇതൊക്കെ ചിത്ര ഫയൽ ഫോർമാറ്റാണ് എം പി ഇ ജി എന്നത് വീഡിയോ ഫയൽ ഫോർമാറ്റാണ് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ ചിത്ര ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ഏതാണ് ഡി വി എം പി ഇ ജി എഫ് എൽ വി ഇതൊക്കെ വീഡിയോ ഫയൽ ഫോർമാറ്റാണ് പി എൻ ജി എന്നത് ചിത്ര ഫയൽ ഫോർമാറ്റാണ് ചിത്ര ഫയലുകളെ സംബന്ധിച്ച് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് എസ് വി ജി ചിത്രങ്ങൾ വ്യക്ത ചിത്രങ്ങളാണ് വ്യക്തത കൂടുതലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് എസ് വി ജി ചിത്രങ്ങൾ എസ് വി ജിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം സ്കെയിലബിൾ വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് പൈറ്റൺ ഗ്രാഫിക്സിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി നൽകേണ്ട നിർദ്ദേശം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ഏതാണ് ആൻസർ ഫ്രം ടേർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിൽ തയ്യാറാക്കിയ അഡ്രസ് ഡോട്ട് ഒ ഡി എസ് എന്ന പട്ടികയിലെ വിലാസങ്ങൾ ലെറ്റർ ഡോട്ട് ഒ ഡി ടി എന്ന കത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സങ്കേതം ഏതാണ് ആൻസർ മെയിൽ മേർജ് ഒരേ ലെറ്ററ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തികൾക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മെയിൽ മേർജ് റാസ്റ്റർ ചിത്ര ഫയലുകളെ കുറിച്ച് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന് ശരിയായ രണ്ടെണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കുക വെരി ഷോർട്ട് ആൻസർ ആണ് റാസ്റ്റർ ചിത്രങ്ങൾ വലുതാക്കുമ്പോൾ വ്യക്തത നഷ്ടപ്പെടുന്നു ജിംബ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തയ്യാറാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ റാസ്റ്റർ ചിത്രങ്ങളായിരിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേൾഡ് പ്രോസസ്സറിൽ അപ്ലൈ സ്റ്റൈൽ ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആൻസർ പദങ്ങളെ ശീർഷകങ്ങളോ ഉപശീർഷങ്ങളോ ആയി നിർവചിക്കാനാകുന്നു ശീർഷങ്ങളുടെയും ഉപശീർഷങ്ങളുടെയും ഫോർമാറ്റ് മാറ്റാനാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന് ശരിയായ രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിർമ്മിച്ച അനിമേഷൻ പ്രൊജക്ട് ഫയലായി സേവ് ചെയ്യാം സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിർമ്മിച്ച അനിമേഷൻ പ്രൊജക്ട് വീഡിയോ ഫയലായി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്തുക ഇതും വെരി ഷോർട്ട് ആൻസർ വരുന്നതാണ് 
ഇത് ഒരു സ്വതന്ത്ര ദ്വിമാന അനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് റോബർട്ട് പി കാറ്റ് ക്വാറ്റിൽ ബാം ആണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് അത് മനസ്സിലാക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേൾഡ് പ്രൊസസർ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഉള്ളടക്ക പട്ടിക ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് ടേബിൾസ് എന്ന സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ടുള്ള മേന്മകൾ ഏവ ആൻസർ പ്രത്യേകം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കാതെ തന്നെ എല്ലാ ശീർഷകങ്ങളും ഉപശീർഷകങ്ങളും പേജ് നമ്പർ ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെടും ഉള്ളടക്ക പട്ടികയിലെ ശീർഷകങ്ങളിലോ ഉപശീർഷകങ്ങളിലോ കൺട്രോൾ കീ അമർത്തി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ പേജിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്തുക വിറ്റ്പാമ്പ് ചിത്രങ്ങളെ ഇങ്ക് സ്കേപ്പിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് വാക്കുകളും വാക്യങ്ങളും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ക്രമീകരിക്കാനാവും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചില പൈത്തൻ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഏതെല്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നൂറ് യൂണിറ്റ് നീളമുള്ള ഒരു വര വരയ്ക്കാൻ കഴിയും ആൻസർ ഫോർവേഡ് ഹൺഡ്രഡ് എഫ് ടി ഹൺഡ്രഡ് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ആനിമേഷൻ വീഡിയോകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ കണ്ടെത്തുക ആൻസർ പെൻസിൽ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിൽ അക്ഷരങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനക്രമം ചുവടെ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുക അക്ഷരങ്ങളും അർദ്ധവൃത്തവും സെലക്ട് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് മെനുവിൽ പുട്ടോൺ പാത്ത് എന്ന സങ്കേതം ഉപയോഗിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ജാമിതീയ രൂപം നിർമ്മിക്കാനുള്ള പൈത്തൺ പ്രോ ഒരു ജാമിതീയ രൂപം നിർമ്മിക്കാനുള്ള പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കളർ റെഡ് ബ്ലാക്ക് എന്ന നിർദ്ദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇവിടെ കളർ റെഡ് എന്നത് ചുവന്ന നിറത്തിൽ ജാമിതീയ രൂപം വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കറുപ്പ് നിറം ഉപയോഗിച്ച് ജാമിതീയ രൂപത്തിലെ കളങ്ങൾ നിറയ്ക്കുന്നു ഒരു വേർഡ് പ്രൊസസർ ഡോക്യുമെന്റിൽ ശീർഷകത്തിന് ഹെഡിംഗ് വൺ എന്ന സ്റ്റൈൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റൈലിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തന ഘട്ടങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഫോർമാറ്റ് മെനുവിലെ സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ജാലകം തുറക്കുക ഹെഡിംഗ് വൺ എന്ന സ്റ്റൈലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മോഡിഫൈ എന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഫിൽ ആൻഡ് സ്ട്രോക്ക് ജാലകത്തിൽ ലഭ്യമായ രണ്ട് സങ്കേതങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ലീനിയർ ഗ്രേഡിയൻ ഒപ്പാസിറ്റി ഇത് കൂടാതെ റേഡിയൽ ഗ്രേഡിയന്റെ ബ്ലർ ഇതൊക്കെ ഫിലാൻ സ്ട്രോക്ക് ജാലകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റ് സങ്കേതങ്ങളാണെന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും അനിമേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ കണ്ടെത്തുക ആൻസർ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ ടൂൺ ബൂം പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഒരു ചിത്രം ജിംപ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തുറക്കുന്നു ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ചിത്രത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഇമേജ് സൈസിൽ തന്നെയായിരിക്കും പി എൻ ജി ചിത്രം തുറന്നു വരുന്നത് വലുപ്പം കൂടിയ ക്യാൻവാസിലേക്ക് മാറ്റും തോറും ചിത്രത്തിൻ്റെ വ്യക്തത നഷ്ടപ്പെടുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം സൂര്യോദയത്തിന്റെ അനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കാൻ സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ വരച്ച ഒരു ചിത്രമാണിത് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം ടൂളുകളാണ് ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക 
answer circle to fill to പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോയുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും ആ വീഡിയോ കണ്ട് പഠിച്ച എ പ്ലസ് ഉറപ്പിക്കാം എല്ലാ കുട്ടികളും നന്നായി പഠിച്ച് എ പ്ലസ് വാങ്ങുക വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് അടിക്കാനും മറക്കല്ലേ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വിജയാശംസകൾ നന്ദി നമസ്കാരം